demand for ivory during the 1970s and 1980s led to rampant poaching and a serious decline of elephants in both Africa and Asia. Before the Europeans began colonizing Africa, there have been as many as 26 million elephants in the wild. The arrival of Europeans kicked off the commercial ivory trend in which tusks were used for piano keys, billet balls, combs, and all kinds of other items. By the early 20th century, elephant numbers had dropped to 10 million. By 1970, their numbers were down to 1.3 million. Between 1970 and 1990, hunting and poaching put the African elephant at risk of extinction, reducing its population by another half. Today, these elephants are listed as vulnerable to extinction, as few as 400,000 remain today. Thailand too still has one of the largest and most active black markets for ivory seen everywhere in the world. Although a brutal issue that is hard to tackle face on, poaching is rampant and a huge threat that we just can't turn a blind eye to. With the number of elephants in the wild quickly dwindling, surely there is more that we can do to protect them.
Berkan terdapat lebih kurang 100 ekor gajah Afrika yang diburu oleh pemburu haram setiap hari untuk mendapatkan gading, daging dan bahagian-bahagian yang lain. Kini tinggal 400,000 ekor gajah sahaja yang wujud di seluruh dunia. Permintaan untuk memiliki barangan yang diperbuat daripada gading yang mahal nilainya telah membawa untung yang tinggi kepada dagangan tersebut, terutamanya di rantau Asia. Oleh kerana itu, beribu ekor gajah Afrika telah terkorban setiap hari. Para pemerintah perlu mengambil langkah dan menghentikan pasaran gading di negara masing-masing dengan segera. Kita perlu berdepan dengan akar permasalahan iaitu dengan mengenali para pedagang dan pembeli gading itu sendiri. Sebagai langkah pertama, kita harus mengambil tahu di antara sebab mengapa pengguna-pengguna ingin membeli atau memiliki barangan yang diperbuat daripada gadis. Setelah itu, kita haruslah memikirkan strategi yang berkesan untuk mempengaruh mereka untuk menghentikan pembelian. Tujuan utama kita ialah menjadikan dagangan gadis dan barangan yang diperbuat darinya sesuatu yang tidak disokong atau diterima masyarakat umum. When the buying stops, the killing stops.